गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड न्यू टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन दैट वीडियो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड अबाउट ब्लड एंड ऑल ना इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ब्लड वेसल्स स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ह्यूमन बींग्स में टू टाइप्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं एक वेस्क्यूलर सिस्टम और दूसरा ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम और सेकेंड वन इज़ लिम्फैटिक सिस्टम ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम में मैंने आपको बताया था ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम के थ्री कॉम्पोनेंट्स होते हैं ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ब्लड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड कॉम्पोनेंट ब्लड वेसल्स हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं The what are the blood vessels? These are muscular tube-like structure made up of epithelial tissue. Class नाइन्थ में आपने epithelial tissues के बारे में पढ़ रखा है Blood vessels क्या होती हैं Muscles की बनी हुई tube-like structure होती हैं और ये जो muscles होती हैं ये muscular tissue तो होती ही हैं साथ ही साथ इनकी जो upper layer होती है वो epithelial tissues से बनी होती है Present थ्रू आउट द बॉडी टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स एक और बात फिर से इसको क्लियर करिए हमारी ब्लड वेसल्स मस्क्यूलर टिश्यूज की भी बनी होती हैं यानी मसल्स की भी बनी होती हैं लेकिन इनकी जो लाइनिंग होती है यानी इनर लाइनिंग और अपर लाइनिंग जो होती है वो एपिथीलियर टिश्यूज की होती है क्लियर अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ये जो मसल्स की बनी ट्यूब्स होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं थ्री टाइप्स की होती हैं नंबर वन आर्टरीज नंबर टू वेन्स नंबर थ्री कैपिलरीज ये तीन तरीके की होती हैं जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं वेन्स कहते हैं और कैपिलरीज कहते हैं अब इन तीनों ही तरीके के ब्लड वेसल्स को हम वन बाई वन स्टडी करेंगे वॉट आर आर्टरीज आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स आर्टरीज किस तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं थिक वॉल्ड होती हैं यानी इनकी जो दीवारें होती हैं इन ट्यूब्स की वो थिक वॉल्ड होती हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वॉट टाइप ऑफ ब्लड दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको पता है टू टाइप्स की ब्लड होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसी ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है और डी ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है वो तो आर्टरीज किस तरीके का ब्लड कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स तक सर्कुलेट करती हैं अगर इट मीन्स कि हम अगर आर्टरीज में सर्कुलेशन की बात करें कि आर्टरीज में जो ब्लड होती है वो किधर से किधर की तरफ सर्कुलेट होती हुई दिखाई देती है तो उसका जो फ्लो होता है वो हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तो आर्टरीज थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ले जाने का काम करती हैं अगर आर्टरीज क्योंकि एक ट्यूब है तो हर ट्यूब की एक जो है डायमीटर होती है एक ल्यूमेन होती है कैविटी होती है आर्टरीज की जो ल्यूमेन होती हैं यानी इनकी जो डायमीटर होती है वो नैरो होती है यानी ये ट्यूब्स जो होती हैं वो एज कम्पेयर टू वेंस पतली ट्यूब्स होती हैं और जब किसी भी चीज़ में स्पेस कम होगा तो उसके अंदर जो चीज़ फिल्ड होगी उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा यानी कि नैरो ल्यूमन होने की वजह से आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है सोच कर देखिए अगर एक दो ट्यूब है एक ट्यूब मोटी है और एक ट्यूब बहुत पतली है तो पतली ट्यूब के अंदर जो लिक्विड होगा जो फ्लूड होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू थिन थिकर वन ओके सो नैरो ल्यूमिन होने की वजह से आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर क्या होता है ज़्यादा होता है हाई प्रेशर होता है एक और बात आर्टरीज हैव नो वेल्व्स वेल्व्स आप अभी नहीं जानते बस आप इस तरीके से समझिए कि हर ट्यूब के अंदर या हर हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी में इस तरीके की डोर लाइक ओपनिंग्स होती हैं तो आर्टरीज में ये डोर लाइक ओपनिंग नहीं होती क्यों 
क्योंकि उसका रीजन भी होता है ये जो डोर लाइक ओपनिंग होती है ये टाइम टू टाइम ओपन और क्लोज नॉर्मली होती रहती है ताकि जो चीजें आगे की तरफ फ्लो कर रही हैं वो बैक फ्लो ना होने पाए यानी वेल्व का जो काम होता है वो ये होता है किसी भी चीज का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसमें होता रहे बैक फ्लो होकर वो चीज वापस ना लौटने पाए तो वेल्व होती है लेकिन आर्टरीज में वेल्व क्यों नहीं होती क्योंकि आर्टरीज में ऑलरेडी जो ब्लड होती है वो इतने हाई प्रेशर से फ्लो कर रही होती है कि उसका बैक फ्लो होने का यानी पीछे की तरफ वापस होने का ब्लड का कोई चांस नहीं होता इसलिए इस तरीके से आर्टरीज डिजाइंड है कि देखा गया है उनमें वेल्व्स नहीं पाई जाती ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं लेकिन एक आर्टरी को छोड़कर और उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी इस चीज को आप खूब याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शनल पॉइंट है कि सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें डी दी, दी ब्लड होती है ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ की तरफ होती है जब भी पल्मोनरी वर्ड आपको सुनने को मिले तो आप तुरंत ही समझ जाइए कि वी आर टॉकिंग अबाउट लंग्स पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जिसका कनेक्शन हमारे लंग्स से होता है यानी ये आर्टरी डी ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है ताकि लंग्स में इसमें जो ब्लड है डी वो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाए तो लंग्स के पास जो आर्टरी ब्लड को पहुंचाने का काम करती है वो कौन सी आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑटा ऑटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी यानी हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती हैं यानी कि एक सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसे ऑटा कहते हैं और इसी ऑटा से ढेर सारी आर्टरीज की ब्रांचेस निकली होती हैं जो कि थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं तो ऑटा जो होती है वो मेन ब्रांच होती है और उससे सब ब्रांचेज आर्टरीज की निकली होती हैं अगर कोई आपसे पूछे कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है तो आप आंसर क्या करेंगे ऑटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी ये क्लियर हुआ ठीक इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं ब्लड वेसल के ब्लड वेसल का जो नेक्स्ट टाइप है वो है वेन्स वेन्स क्या होती हैं एकदम बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं आर्टरीज की आर्टरीज थिक वॉल्ड ट्यूब होती हैं वेन्स थिन वॉल्ड मस्क्यूलर ट्यूब होती हैं आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं वेन्स डी ब्लड को कैरी करती हैं आर्टरीज ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ सर्कुलेट कराती हैं जबकि वेन्स पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ की तरफ ले जाने का काम करता है हार्ट की तरफ ठीक है हार्ट ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट पॉइंट है नेक्स्ट अगर हम वेन्स में ल्यूमेन की बात करें तो वेन्स में जो ल्यूमेन होती है वो वाइड होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज ह्यूमन ल्यूमेन वाइड होने की वजह से इसमें जो ब्लड फ्लो करता है उस पर प्रेशर एज कंपेयर टू आर्टरीज उनमें प्रेशर कम होती है सो so, वेन्स आपको क्लियर हो गया होगा वेन्स की वॉल थिन होती है वेन्स डी ब्लड कैरी करती हैं वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड को ले जाकर हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं वेन्स की जो ल्यूमन होती है वो वाइड होती है वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर से फ्लो करता है नेक्स्ट वेन्स हैव वॉल्व वेल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड यहाँ पर क्योंकि प्रेशर लो है तो बैक फ्लो भी हो सकता है ब्लड का तो वेन्स कुछ इस तरीके से डिजाइन होती हैं कि इनमें वेल्व्स पाए जाते हैं और वेल्व्स की मदद से जो बैक फ्लो होता है ब्लड का वो नहीं हो पाता जैसे ही कभी बैक फ्लो होना शुरू होता है वेल्व्स की जो ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है और ब्लड जो है वो पीछे की तरफ वापस नहीं लौट सकता तो वेन्स में क्या पाई जाती है वेल्व्स पाई जाती है ऑल वेन्स कैरी डी ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन 
ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको आर्टरीज में बताया था ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऑल वेंस जितनी भी वेंस होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं लेकिन एक ऐसी वेन है जो कि कौन सी ब्लड को कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड केवल यहीं पर एक्सेप्शन है वो पल्मोनरी आर्टरी वहाँ एक्सेप्शन था यहाँ पे पल्मोनरी वेन पल्मोनरी का रिलेशन आपको पता है लंग्स से है वेन ऐसा वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है वो पल्मोनरी वेन है जब लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरीज पहुँचा देती हैं ब्लड को तो लंग्स से उसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है उस ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाती है और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाती हैं जब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाती हैं तो पल्मोनरी वेन उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाने का काम करता है हार्ट के पास पहुँचाने का काम करता है इट मीन्स कि हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ले जाती हैं लंग्स के पास और हार्ट से सॉरी लंग्स से हार्ट के पास कौन सी चीज़ ले आती है पल्मोनरी वेन किस तरीके के ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्लियर दिस पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी जिस तरीके से हमारी बॉडी में ऑटा जो है लार्जेस्ट आर्टरी होती है और बाकी आर्टरीज उसकी ब्रांचेज होती हैं ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट वेन जो पाई जाती है वो है वेना कैवा और वेना कैवा की ही ब्रांचेज होती हैं छोटी छोटी वेन्स जो कि बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का क्या करती हैं सॉरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं क्लियर दिस पॉइंट सबसे थर्ड कॉम्पोनेंट पर हम आ जाते हैं और वो है कैपलेरीज वॉट आर कैपलेरीज दीज आर एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड मतलब वेन्स और आर्टरीज से भी बहुत पतली ये ट्यूब्स होती हैं जो कि वेन्स और आर्टरीज को क्या करने का काम करती हैं कनेक्ट करने का यहाँ पर इनके फंक्शंस को भी समझते जाइए कैपलरीज क्या करती हैं इतनी थिन वॉल ट्यूब्स होती हैं और साथ ही साथ आर्टरीज और वेन्स को क्या करती हैं कनेक्ट करती हैं क्यों ये कनेक्ट करती हैं ताकि ब्लड जो है वो कैपलरीज से होते हुए आर्टरीज से वेन्स की तरफ क्या हो जाए फ्लो हो जाए साथ ही साथ एक और काम ये करती हैं क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो एक्सट्रीमली थिन वॉल होती है इस वजह से कैपलरीज का बंच पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के पास होता है और वहीं पर बॉडी सेल्स और ब्लड के बीच जिन भी चीज़ों का एक्सचेंज होना होता है वो कैपलरीज से ही होकर जाता है यानी कैपलरीज का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ये क्या है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सब तरीके के मटेरियल्स का ये क्या करती हैं एक्सचेंज करती हैं किसके और किसके बीच ब्लड के बीच और बॉडी सेल्स बॉडी टिश्यूज ऑर्गन्स के बीच जिन चीज़ों का लेन देन यानी एक्सचेंज होना होता है वो कैपलरीज से ही होता है इसको मैं आपको डायग्राम से भी क्लियर करा दूँ इस डायग्राम को आप क्लियरली देखिए वन साइड मैंने आर्टरीज दिखाया है वन साइड मैंने वेन्स दिखाया है और बीच में ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है ये नेटवर्क है ब्लड की कैपलरीज का अब होता क्या है आर्टरीज जो आपको ये आर्टरी दिखाई दे रही है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से ले आती है यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो मैंने इसे रेड कलर का शो किया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से आती हैं कैपलरीज तक पहुंचती हैं और जब कैपलरीज तक पहुंचती हैं तो इसमें सपोज ऑक्सीजन है अब इसमें ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन कहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगी बॉडी सेल्स में एक्सचेंज हो जाएगी जब ये बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन आती जाएगी आती जाएगी तो एक तरफ तो इसकी ऑक्सीजन कम भी होती जा रही है दूसरी तरफ बॉडी सेल्स के अंदर इमिडिएटली सी ओ टू का फॉर्मेशन होता जा रहा है क्योंकि इस ऑक्सीजन से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगी जब सी ओ टू का फॉर्मेशन होगा तो सी ओ टू इस फ्लो करते हुए ब्लड में कैपलरीज में ही मूव करती जाएगी डिफ्यूजन की प्रोसेस से तो ये ब्लड डी होता जाएगा क्योंकि लगातार सी ओ टू डिफ्यूज हो रही है ब्लड में इसलिए मैंने इस ब्लड को ब्लू कलर का दिखाया यानी कैपलरीज में रेड कलर ब्लू कलर दोनों दिखाया है क्योंकि कैपलरी में भी वैल्व होती हैं अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता जा रहा है ऑक्सीजन सेल्स को डिफ्यूजन से देता जा रहा है सी ओ टू वापस लेता जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड होता जा रहा है जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता जा रहा है तो कलेक्ट कहाँ पर हो रहा है वेन्स में कलेक्ट हो रहा है और वेन्स इसको कलेक्ट करने के बाद कहाँ पहुँचाती हैं हार्ट के पास पहुँचाती हैं यानी ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुँचा रही हैं इस तरीके से आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शन भी हो जाता है कैपलरीज की मदद से साथ ही साथ 
किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होना होता है तो कैपलरीज की जो वॉल होती है वो इतनी थिन होती है परमिएबल होती है कि आसानी से एक्सचेंज पॉसिबल होता है यहाँ मैंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज दिखाया है ठीक इसी तरीके से अगर इस स्ट्रक्चर को आप इमेजिन करिए ये स्ट्रक्चर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जिस समय एब्जॉर्बन की प्रोसेस होगी तो इन्हीं कैपलरीज के अंदर डाइजेस्टेड फ्लूट फूड क्या होता है प्रेजेंट होता है एब्जॉर्बन के बाद और वो डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज जो है वो सेल्स में पहुंचा दिया जाता है डिफ्यूजन से क्लियर दिस पॉइंट इस तरीके से हर बार कैपलरीज से ही बॉडी टिश्यूज के बीच और ब्लड के बीच एक्सचेंज पॉसिबल होता है तो इस चीज को आप आई होप समझ गए होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स